You are listening to Padeeps.com. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் யூரின்ங்கிறது வந்து கண்டினியூஸாக அந்த நெஃப்ரான்ஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் மூணு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இந்த மூணு ஸ்டேஜில் இந்த யூரின் ஃபார்மேஷனுங்கிறது நடக்குது குளாமுருலார் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் டியூபுலார் ரீஅப்சார்ப்ஷன் அண்ட் டியூபுலார் செக்ரீஷன் அப்படிங்கிற மூணு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ் மூலமாக இந்த யூரின் ஃபார்மேஷன் நடக்குது ஒன் பை ஒன் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸும் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் டு சி குளாமுருலார் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் இந்த குளாமுரலால் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் எங்கே நடக்குதுன்னா இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த மல்ஃபீஜியன் பாடி திஸ் மல்ஃபீஜியன் பாடி ஆக்ட் அஸ் அ பயோலாஜிக்கல் ஃபில்டர் இந்த மல்ஃபீஜியன் பாடியில் என்னென்ன இருக்குன்னா பவுமேன்ஸ் கேப்சூல் அண்ட் குலாமுரலை பவுமேன்ஸ் கேப்சூல்ங்கிறது ஒரு கப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ளே ஒரு பிளட் வெசல் அஃப்ரெண்ட் ஆர்ட்ரியோல் அப்படின்னு ஒன்று உள்ளே போய் ரிப்பீட்டடாக பிரான்ச் ஆகி கேப்லரி நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு நெட்ஒர்க் ஆஃப் கேப்லரிஸ் அந்த கப்புக்குள்ளே இருக்கும் அதுதான் என்னது குளாமுரலஸ் திருப்பி இந்த கேப்லரிலாம் ஒன்றா சேர்ந்து எஃபரண்ட் ஆட்ரியோல்னு இந்த பவுமேன்ஸ் கேப்சூல்லேருந்து வெளியே வரும் ஸோ இந்த பவுமேன்ஸ் கேப்சூல் கப்லைக் ஸ்ட்ரக்சரும் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கேப்லரி அந்த பவுமேன்ஸ் கேப்சூலுக்குள்ளே இருக்கிறதும் அது பேர் குலாமுரலஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்னது மல்ஃபீஜியன் கேப்சூல் இது வந்து ஒரு பயோலாஜிக்கல் ஃபில்டராக ஆக்ட் பண்ணுது இதில் தான் இந்த அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் பிளட்டு நடக்குது எப்படி இது நடக்குது ஹவு த ஃபில்ட்ரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதோட டைனமிக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் தட் இஸ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் நம்ம கிட்னிக்கு நார்மலாக Abundant blood is being supplied. About 20 to 25 percent of total cardiac output is supplied to the kidney. So, 20 to 25 percent of cardiac output is a very volume. About 1200 ml per minute. Or in a minute, 1.2 liters of blood reaches the kidneys. உள்ளே போய் இந்த கேப்லரிஸ் குலாமுரலஸ் இருக்குல்ல அந்த குலாமுரலஸ் கேப்லரிஸ்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகி அங்கே தான் ஃபில்டர் ஆகுது எப்படி இந்த பிளாஸ்மா மட்டும் இந்த பிளட்டில் இருந்து பிரிஞ்சு வெளியே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ப்ரெஷர் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் ஹியர் த பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹையர் இன் த குலாமுரலஸ் So, high blood pressure brings about effective filtration. That is how the forward hydrostatic pressure is 75 mm Hg. Where? In the afferent glomerular capillaries, the blood pressure is 75 mm Hg. If there is an opposite pressure, that is... ரீனல் இன்ட்ரா டியூபுலார் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹச்சி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன கொடுக்குதுன்னா ஏ நில் நெட் ஃபில்டரிங் ஃபோர்ஸ் உண்டாக்குது அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹச்சி ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த ஃபில்ட்ரேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது அதுதான் இந்த குளாமுடல் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் Chief reason for a glomerular filtration is the difference in the hydrostatic pressure. If you have a filter, you can collect the Bowman's capsule in the capsule. Filtrate is called glomerular filtrate. In the capillary, you can pass the Bowman's capsule in the glomerular filtrate. ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ஃபில்ட்ரேட்டு ஃபில்டர் ஆகி வருது அப்படிங்கிறத அந்த குளாமுரலால் ஃபில்ட்ரேட் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் மேன் இட் இஸ் அபவுட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்தில் நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் ஹியூமன் பீயிங்கில் வெளியில் வரும் குளாமுரலால் ஃபில்ட்ரேட் ரேட் 
அப்படி பார்த்தோம்னா இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் குலாமுரல் ஃபில்ட்ரேட் வில் பி ஒன் செவன்டி டு ஒன் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் ஸோ இட் இஸ் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் இஸ் பீன் ஃபில்டர்ட் அண்ட் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேட் குலாமுரல் ஃபில்ட்ரேட் இஸ் ரிமூவ்ட் நியர்லி ஒன் செவன்டி டு ஒன் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் ஆனால் இதிலிருந்து மேக்சிமம் வந்து ரீஅப்சார்வ் ஆயிரும் will be taken back adha da adutha stage adu enna na tubular reabsorption the tubular reabsorption is the second step in the urine formation the glomerular filtrate la irundhu neriya useful substance irukku adai vandu namba thirupi eduthukrom edhu mari glucose amino acid mineral salts விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் இந்த வாட்டரில் நிறையா டிசால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து யூனிஃபரஸ் டிபியூலில் நடக்குது யூஸ்ஃபுல் சப்ஸன்ஸ் ஆர் செலக்டிவ்லி அப்சார்வ்ட் அந்த மாதிரி பாடிக்கு யூஸ்ஃபுல் சப்ஸன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் குளுக்கோஸ் சோடியம் கால்சியம் மாதிரி சப்ஸன்ஸை ஹை த்ரெஸ்ஹோல்டு சப்ஸன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் த சப்ஸன்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு த பாடி ஆர் கால்ட் ஹை த்ரெஸ்ஹோல்டு சப்ஸன்ஸ் They are actively reabsorbed. That is why we are spending metabolic energy against the concentration gradient from a lower concentration to higher concentration they are taken. If we are against the concentration gradient to our substance absorbed, then we will spend energy. Urea and uric acid. Urea and uric acid. This is why we are low threshold substance. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தே ஆர் நாட் யூஸ்ஃபுல் தே ஆர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தே ஆர் ஆல்சோ இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டி டிஃப்யூஸ் இன் டு த பிளட் அது என்ன பண்ணோம் நமக்கு தேவையில்லாட்டியும் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன் மூலமாக அது கொஞ்சம் பிளடுக்குள்ளே டிஃப்யூஸ் ஆகி போயிடும் இட் இஸ் பேசிவ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் அதுவாகவே டிஃப்யூஸ் ஆகி வரதால் இது பேசிவ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இது மாதிரி பாடிக்கு யூஸ்ஃபுல் இல்லாத ப்ராடக்ட் என்ன சொல்கிறோம் லோ த்ரெஸ்ஹோல் சப்ஸன்ஸ் அதுவும் டிஃப்யூஸ் ஆகுது ஆனால் இதில் சப்ஸன்ஸ் லைக் கிரியாட்டினின் ஆர் நாட் ரீஅப்சார்வ்டு தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட் கிரியாட்டின் மாதிரி சப்ஸன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் ஆகி போயிடும் திருப்பி பிளடுக்குள்ளே வரவே வராது ஸோ டியூப்லார் ரீஅப்சார்ப்ஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா Useful substance, threshold substance are absorbed selectively by active absorption. Low threshold substance which are uh, unwanted substance also diffuse into the blood passively. So passively they are taken into by simple diffusion. Creatinine mari substance on the complete eliminate iron. So that is tubular reabsorption. In the tubular reabsorption, at the stage in the proximal convoluted tubule, how does it work? In the endless loop, how does it work? In the distal convoluted tubule, how does it work? In the moon region, how does it work? The substance is reabsorbed. Reabsorption in the proximal convoluted tubule. Proximal is nearer. எதுக்கு நியரர் இந்த மல்ஃபியூஜியன் கேப்சூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டியூபுக்கு பேர் ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டர் டியூப்யூல் இதில் என்னென்ன ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்குதுன்னா வாட்டர் குளுக்கோஸ் சோடியம் பாஸ்பேட் அண்ட் பைகார்பனேட் அயான்ஸ் ஆர் ரீஅப்சார்ப்ட் இதில் வந்து இந்த யூரின் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஐசடானிக் in the proximal convoluted tubule isotonic appadina same concentration membrane ku rendu pakkam solution irukku and the rendu solution isotonic appadina there will not be any movement of water there will not be any passage of water between the membranes adha mari same concentration solution ku per ena isotonic so the urine ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டிவ் டியூபில் இருக்கிறது வந்து ஐசட்டானிக்காக இருக்கும் அடுத்த ச ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டிவ் டியூபில் தாண்டி போனோம்னா அடுத்து இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா ஹென்லிஸ் லூப் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இந்த ஹென்லிஸ் லூப் 
இங்க என்ன ஆயிடுது யூரின் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஹைப்பர் டானிக் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சரௌண்டிங் ஃப்ளூயிடை விட இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாகிடுது ஹைப்பர் டானிக் எப்போ வென் இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த டிசெண்டிங் லிம் ஆஃப் த லூப் டிசெண்டிங்னா கீழமாக போகிறது கீழமாக போயிட்டு இருக்கிற லூப்புக்கு லிம்முக்கு வரும்போது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஹைப்பர் டானிக் ஏன்னா ஏன் இது நடக்குதுன்னா பிகாஸ் என்லிஸ் லூப்பில் டிசெண்டிங் லிம்பில் போகும்போது சோடியம் வந்து இதுக்குள்ளே ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரீலி பெர்மியபிள் டு சோடியம் ஸோ சோடியம் வந்து கண்டினியூஸாக உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதால இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹைப்பர் டானிக்காக மாறிடுது வென் த யூரின் பாசஸ் த்ரூ த திக் அசெண்டிங் லிம் ஆஃப் த என்லிஸ் லூப் இட் பிகம் ஹைப்பர் டானிக் ஏன்னா இங்கேருந்து சோடியம் இஸ் ஆக்டிவ்லி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் த அசெண்டிங் லிம் டு த டிசெண்டிங் லிம் ஸோ வென் இட் கோஸ் டு த அசெண்டிங் லிம் இட் பிகம்ஸ் ஹைப்பட்டானிக் இந்த என்லிஸ் லூப்பில் இருக்க டிசெண்டிங் லிம் அசெண்டிங் லிம் அது ரெண்டையும் முடித்தோம்னா என்ன ஆயிடுது அடுத்து இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூல் இந்த டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூபியூலுக்கு போகும்போது இந்த யூரின் ஒன்ஸ் அகெயின் இட் பிகம்ஸ் ஐசட்டானிக் ஏன்னா அந்த சோடியம் ஆன்ஸ் இங்கேருந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இல்லை அதனால் இது என்ன ஆயிடுது ஐசட்டானிக்காக மாறிடுது சோடியம் ரிமூவ் ஆகுது சேம் டைம் வாட்டர் என்டர்ஸ் இன் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இட் பிகம் ஐசட்டானிக் டு த சரௌண்டிங் டிஷு ஃப்ளூயிட் ஏன் இது ஐசட்டானிக்காக மாறுதுன்னா அந்த சோடியம் ரிமூவ் ஆகி வாட்டர் பேசிவாக உள்ள என்ட்ரி ஆகிறதால ஒன்ஸ் அகெயின் in the urine that passes through the distal convoluted tubule becomes isotonic apdi once again hypertonic ah irundhadu isotonic ah mari ange ninnu irukke distal convoluted tubule in the distal convoluted tubule pombodu enna na substance reabsorb aayirukke enna na excrete aagudengiradha 24 ஃபோர் ஹவர்ஸில் என்னென்ன ஆகுதுங்கிறது வந்து ஒரு டேபிள் மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாட்டர் வந்து ஒன் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் ஃபில்டர் ஆகுது அதில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகக்கூடியது அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோங்கன்னா ஒன் டு டூ லிட்டர்ஸ் தான் மீதி இருக்கிற ஒன் செவன்ட்டி எயிட் டு ஒன் செவன்டி நைன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரீஅப்சார்ப்ட் இன் டு த பாடி ப்ரோட்டீன் டூ கிராம்ஸ் ஃபில்ட்ரேட்டில் வருது அதில் பாயிண்ட் ஒன் கிராம் தான் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் சோடியம் ஃபைவ் எயிட்டி கிராம்ஸ் ஆர் ஃபில்டர்ட் அண்ட் ஒன்லி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் குளோரைடு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் அண்ட் ஒன்லி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ரீட்டட் பொட்டாசியம் தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஃபில்ட்ரேட் அண்ட் ஒன்லி டூ கிராம்ஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ரீட்டட் பைகார்பனேட் டூ செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆர் ஃபில்டர்ட் Nothing is excreted. All the 275 grams reabsorbed. Glucose, 180 grams are filtered. Nothing is excreted. All the 180 grams are reabsorbed. Urea, 53 grams are filtered. And 25 grams are excreted. Almost 50% of the urea is excreted. Uric acid, 8.5 grams filtered. And only 1 gram is excreted. creatinine 1.6 grams filtered and same 1.6 gram excreted so idla pathina or sila substance apdiye reabsorb a irukku bicarbonate glucose la or sila substance konjam da excrete ad water eduthukenga 180 liters la 179 180 178 liters thirupi ulla eduthukku யூரியா யூரிக் ஆசிடும் வெளியே போகணும் அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வெளியாக மீது என்ன ஆயிடுதுன்னா பேசிவாக திருப்பி உள்ள என்ட்ரி ஆயிருக்கு அப்போ ப்ராக்சிமல் கன்வெர்டிவ் டியூபியூலுக்கு வரும்போது இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சப்ஸன்ஸ் ஆர் ரீஅப்சார்ப்ட் அடுத்த ப்ராக்சிமல் கன்வெர்டிவ் டியூபியூவில் தாண்டி இருக்கிறது கலெக்டிங் டியூபியூல் ஆர் கலெக்டிங் டக்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே வரும்போது இந்த யூரின் இஸ் ஐசட்டானிக் திருப்பியும் இது ஹைப்பர்டானிக்காக மாறுது எப்படின்னா 
water is osmotically reabsorbed it is insul uh, it is uh, influenced by vasopressin hormone irukla like anti diuretic hormone in the hormone oda influence ala in the water is reabsorbed when the filtrate passes through the collecting tube so adanal enna irudhu majority of the water is been reabsorbed so the solution become hypertonic once again appa kadasiya you form on urine la enna irukum appdin paathumna 96% water 2% urea and 2% metabolic products ivula da remove aagum even in this hypertonic concentrated urine majority of the amount is water adutathu last stage enna na tubular secretion idu da last step final step in the formation of urine inga enna pannu the tubules selectively remove additional base substances which are harmful to the body from the food that have escaped filtration blood la irukka koodiya inno irukka koodiya waste la irukla and the filtration la escape aayi ponadhu blood la irukum adha selectively kandupidichi eduthu urine oda sekkaradhukku per enna tubular secretion adha da last step so indha mari nadakkumbodhu finally urine form aayiruchu andha form aana urine la 96% water 2% urea and 2% metabolic products are present so this is how the mechanism of urine formation occurs you are listening to pedips.com